ஃபஸ்ட்டு நரம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டர் பன்னீர் இது வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் ரெசிபி மட்டர் பன்னீருங்கிறது பன்னீரும் பட்டாணி சேர்த்துன மசாலா இது வந்து ரைஸ் புலாவ் சப்பாத்தி பராட்டாக்கெலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்ட மட்டர் பன்னீருக்கு தேவையான மசாலாலாம் வறுத்தரைச்சிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை நாலஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சம் முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போக நிறமாற வணக்கிக்கலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இதையும் லைட்டாக நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிக்கலாம் மிளகா நல்லா வணக்கியாச்சு இப்போ மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் வெங்காய வணங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா நிறமாற வணக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு ரெண்டு பெரிய தக்காளியை பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி நம்ம மசாலாலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ இது ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் மசாலா பேஸ்ட் ரெடி இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அஞ்சாறு பல் பூண்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மைய பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் உப்பு சேர்த்துறதுனால பேஸ்ட்டு வந்து நல்லா மையாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தயார் இப்போ கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பன்னீராக லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் நம்ம க்யூப் க்யூப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணாமையும் சேர்த்துக்கலாம் பட் ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் பன்னீர் ரெடி இப்போ கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை நாலஞ்சு கிராம்பு அதெல்லாம் சேர்த்து பச்சை வாசனை போக நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் அதே சேரில் அரை கப்பு போல் தண்ணி விட்டு நம்ம மசாலாவில் சேர்த்திக்கலாம் மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை மூடி லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொதி விடலாம் கிரேவி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ தேவையான மசாலா பவுடரை சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது நல்லா கலரை கொடுக்கும் காரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இதை நான் சேர்த்திக்கிறேன் நார்மல் மிளகாத்தூளாக இருந்தால் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது அரை கப்பு போல் மட்டர் அதாவது பச்சை பட்டாணி சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் கூட சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கால் கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் இந்த தயிரை வந்து நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி நம்ம குழம்புல சேர்த்திக்கலாம் இந்த தயிரை வந்து குழம்புக்கு நல்ல ஒரு சுவையை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக தயிரை வந்து பீட் பண்ணி தான் சேர்த்திக்கணும் இல்லைன்னா வந்து குழம்பு வந்து ஒரு மாதிரி நீர் விட்டு போயிடும் சீக்கிரமும் கெட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் பீட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இதான் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக வர அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை வந்து சேர்த்திக்கலாம் பீட் பண்ணி வச்சுருக்க தயிரை வந்து நம்ம குழம்புல சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற நார்மல் தயிர்லேயே கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு மாதிரி க்ரீமி ஆகிடும் எனக்கு எங்கே க்ரீமி யோகேட் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் ஸோ நான் அதை வாங்கி நான் பீட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி ஃபுல் சிம்லே அஞ்சு நிமிஷம் லைட்டாக குதி விடலாம் குழம்பு நல்லா கெட்டியாகவும் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வரும் ஸோ அது வரைக்கும் குதிக்க விடலாம் பாருங்கள் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பட்டாணி எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரித்து வந்துருச்சு இப்போது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் க்யூப்ஸை கிரேவியோடு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக கொதி விடலாம் கிரேவி எல்லாம் வந்து பன்னீரில் நல்லா ஒன்று சேரும் அதுக்காக தான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி விட்டாலே போதும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கிரேவி நல்லா கொதி வருது பன்னீரோட மசாலாலாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துருக்கு நம்மளோட கிரேவி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி